Shkëndrit për drejta një me lajmin më të fundit të këqëndra spitalore universitare e Tirana, sepse mjekët janë në protest kundur dhunës ndaj tyre. Aty ndodhet kolegu e rion Skëndaj, lidhemi me njërë me të e rion për shëndetje. Ola për shëndetje. Ata që protestojnë sot janë specializantët të cilët të kryen specializimin në ambjendet të spitalit në Tereza. Pra nuk janë të gjithë mjekët, sepse mjekët e kanë lënë proteste në madhe për nesër. Protesta e zhvillohet sot dhe ka në fokus pikrisht dhunën ndaj mjekve, ndaj bluzave të bardha, por më spari dhunën ndaj studentve endet mjekësis të cilët pas janë diplomuar si mjek të përgjithshëm, kryen 4 vite specializim pranë spitaleve tërsiare. Dhe në rastin konkret, para disa ditësh, në ambjentet spitalore është dhunuar një mjekët specializante, e cila ka qënë prej e dhunës një familjari që shëqëron të të afrë mineti nga Kamza, drejt i ranës, nërkoj që mjekëja specializante i ka komunikuar vendimin e qeveris që ditët e mërkura rastet të mos silen më në spitalin në Teresa, por të transportohen në spitalin e senatoriumit. Ka që kam jaftuar që të konfliktohet i afrë mje pacientit, me mjeken e re dhe është dashur në dërhyrja e personat dhe të tjerë që kanë qenë dhe kanë parë gjinë gjarin, sepse në gjarja kanë dodur brënda urgjensës qëndrore të qësutës, që të mund të shmanget një përkejsimi situatës dhe një dhun më e madhe ndaj mjekes e re. Unë fakt kam disa nga mjekes specializant, atër, që të pyesim dhe të marim pretendimet të preta. Qëfar kanë dodhë njerë, fillimir, sepse në veti e paqartë ne qëndruam vetëm të ekë informacioni policisë. Atere, në ratë parë unë duhet të them që këtu jemi në mbështetje të kolegë sonë, mjekës specializante, të gjithë këtu jemi mjekës specializante të fushave të ndryshme, si specializante të kirurgjistë, të gastrohepatologjistë dhe me ratë. Jemi në mbështetje të kolegë sonë për shkak se ajo është dhunuar në ambjente të punës, në ambjente ku ajo ishte duke krye shërbimi 24 orë, që për të thonë të vërtetën janë shërbime të cilat janë shumë të zgjatura dhe shumë të lojshme, dhe mbi të gjitha, doktoresha, kolegja jonë ishte duke komunikuar një vendim të qeverisë që ditën e mërkurë të trasmetojnë të të kalojnë të gjitha urgjensat në spitalin të në spitalin e senatoriumit, Shefqen Droqe. Në këtë, kam jaftuar vetëm kajsh që familjari i pacientit të cilin e shëshëronte të ushtroj dhunë ndaj kolegës sonë. Êshtë një akti pa tolerueshëm, jemi gjithmonë në presionin e kërcenimeve, në presionin e dhunimit ndaj familjarët. Ne në i familjure e kuptojmë sepse ata vinë gjithmonë të përhavin e tyre, por nuk nuk kemi ne ata që kemi shtaktuar të gjë dhe nuk kemi ne ata të cilë duhet të vojmë këto pasoja. Qoftë edhe të pak najsis të pacientëve apo të familjarve, më shërbimet në cilat dhe në ambjetet në cilat në punoj, por kjo është një tjetër gjë, është një tjetër procedura, ose është një tjetër topik të cilë nuk në takon ne të zhidim. Ne jemi këtu për të ofruar ndimën tonë shëndetsore me të gjitha mundësit që kemi dhe jo për të dhunuar, jo për të që në shinjester e dhunës nda i pacientë dhe nda i familjare dhe jo për të punuar në në presionin e vazhdueshëm. Kryem shërbime 24 orë pran urgjensës, po flasë për kolegjen tonë, pran urgjensës kirurgjikale dhe jemi të maset të ndirë në në presionë. A paguen i për këtë pun që bëni? Jo të gjithë paguen, sepse kjo varet nga kontratat në cilat ne kemi me shtetin, disa janë me kontratat, disa tjertë janë me kontratat pa përsaktuara, por me qëta të kjo është një tjetër qështja. Pra po thoni që mund përbaloni edhe dhunën verbali apo fizike dhe nuk paguen? Po, pa tjetër, ka shumë specializant të cilët nuk paguen, pëse nuk kanë janë kuotat të lira që i themë ne dhe nuk paguen, por në bitë gjitha do të themi se shërbime të rojë 24 orëse janë të papaguar, për disa nga specializant janë të papaguara. Mëser, ka një perceptim të qytetarve që kur vinë urgjensë nuk nga kap një me dorë, pra është një loj perceptimi që është në masë. Kjo nga se vjen, vjen nga fluksi, nga kushe shkakton këtë? Janë shumë rësye që e shkaktojnë, do më thonjë të sitot. E para punës i erë është vetë kultura që ndetësore mjaftë e ullet që kanë njerëzit, se të rishë një mujë më dhimi e barë, ku dhe të vjen pesë më gjezi, nërë gjendës, nuk më ndoj se a kemi shkaktu në atë situatë. E dyta, mbi nga rkesat, bëshë 150, 200 vizita në turë natë, i së të katër hoshë, e zaurohesh, me ndërrisht fizikisht, qka edhe në vëna rritë marshëm për me gabu, për mos me rritë, me pasë në në kontrolë të gjithë shka. 
kushtet në cilat punojim sigurisht dhe edhe shqiptarit i du me zhjith gjona do më thënë sa vina ty me na një minutu me zhjith ndërkoj që e lejnë vetën pas dorej shumë edhe gjith shka du me zhjith në urgjens ndërkoj që në urgjens kirurgjikale zhjithën vërtë në mrasët urgjensave, kirurgjikale janë të ndarë profilet Folet për 200 persona nga sa mjek përbalohen si e përbalohen Ekipi rojes pak të më klasë për pjesën e kirurgjis përbëd nga 5 ose 6 mjek do më thënë kirurg edhe specializant kirurgjis Dhe këtë të pes e përbalohen do të pluk apo ndodhë që futen edhe në salë? E përbalohen, besoj se kolega ime u shpër shumë qartë jemi gjatë gjithë kohës në në presion fizik, mental, psikologik shu që është te mase shumë shumë e vështirë Në më tënë e pa përbalushme në jashtë vendit, nuk më do të si këtu këna. Qëfar kërkoni për mes se proteste? E pa më kërësorja është në dalë dhunës. Nuk kemi këtu për të rafë. E para, siguri fizika. Që do thot, polici brënda mërë? Të ketë polici 24 orë dhe polici që në mbrënë. Këtë kërkojnë, do më tënë. Kjo është primarja. Pas taj, pjesën e pagesave të rojes, që është ditë shka që në gjithë botën pagonë, do më tënë mjekët specializant edhe për mirësimi i kushtetve të punës mendoj se kërkon një takim të dytë për mi diskutu këto detaje A ja keni për cilë ministres këto shqipsime? Besoj sa ta i din Besoj sa ta i din se si është situata sepse fatë kejsisht një dit më pas pas e shdonuar kolegja jonë ndodhej që kolegu i në lejsh u godit dhe pati fraktura Do më thonë, kjo është fatë kejsi, nuk është fatë mirësi që dy ditë rje është të rifën mjekë, para një jave u rafë të infektivi, para ca ditë është prapë në durës që u godit mjeku në kokë. Sërë situatë normale, e para, do më thonë, këtë situatë që jemi e para farë është siguria për jetën tonë. Ashtë kjo një arsye që mjekët ikin dhe largohen nga vëndi, apo ka dhe arsye të njështë? Kjo arsye përbëndë me kërku azil politikë, të shi të rrifë është në fund, edhe tje është i dhunuar, tje është në impresion, tje është i kërcenuar me jetë, gjithë gjithë kohës, këtë bëmë me kërku azil politikë, në Gjermania, po në Zvizara, po në vendet të Europës. Ndërsa, pëse largonë, besoj se edhe ju vetë i dini pëse po largonë. Po, la, më tuaj. E rion, po komunikonë me një sidë, një mi bashkë të asfetim të detë këtë, jo, pa problem. Ne, e ndoqëm pretendimet, pretendimet e mjekut specializantë, i cili në një farë mënyre edhe pranon faktin që shumë qytetarë nuk e marrin shërbimin e parë në urgjensa, po jo, kjo për shkak të fluksit, numërit të shtretërve, apo vetë mjekë veroje që ndodhen. Unë duat të pyes, janë vetë mjekët specializantë që janë sot në protest, apo janë bashkuar edhe mjekët e tjerë? Atër, sot janë vetëm mjekët specializant, sepse protesta nga ata është lajmëruar që ditën e premte fjithë pasi i ndodhi kolegës të tyre. Pra, me të ndodhur kolegës, mjekët specializant patë një reagim në rjetët sociale dhe lajmëruan që ditën e hënë do të kishte një protest. Ndërko që të nesër me nësaj ditën ndodhi dhe njëjarja në lejsh dhe pas njëjarjes në lejsh ku dhunua mjekët dermatolog në Mos Gabohem, pati një reagim nga grupime brënda bluzave të bardha që janë mjek primar, pra që janë mjek definitiv, janë shefa shërbimi, të cilët kanë lajmëruar në bajtin një protestet madhe nesër në të njëtë në orë në të njëtë në vënd. Pra kemi dy problematika, mjekët specializantë kërkojnë gjëra edhe më specifike, duke qënë se janë mjekë specializant dhe për më tepër një pjesë e tyre edhe nuk paguen pra bëjnë në shërbim 24 orë, nërkoj që mjekët primarë dhe gjithë pjesa tjetër e mjekësisë që du dalë nesër në protest, me sa informacion kam, do të dalë me një platform të qartë që do t'ja drejtojnë qeverisë që të ndërhyrë dhe të mari përgjësit e saj. Pra, me shumë gjasë do të ketë edhe kërkesa financiare, por do të ketë kërkesa të sigurisë në vëndin e punës, por do të ketë edhe kërkesa që kanë të bëjmë me dhe regullimin e sistemit. Pasi ne, jo pak herë nga dera i qësutës, nga dera urgjensës, kemi raportuar që vinë në raste, vinë urgjensa dhe nuk ka shtretër brënda. Pra, vinë urgjensa të referuara nga, të gjetura nga, ose të transportuara me autoambulancat e tiranës, vinë këtu dhe nuk ka shtretër. Pra, jemi përbal një situatë të tjilë ku para një viti nëse e mba një mënd, kanë qënë djetë mjekë të urgjensës qëndrore në qësutë që lajmëruan se do të dorhiqeshi në mënyrë kolektive, për shkak se nuk e përbaloni do të më fluksin e punës që ishte 70 pacient brënda këti ambienti që është urgjensa e kardiokirurgjis. 
kurse njarja që ne referuam edhe i për cilën një këtë sot ka ndajnë në protest, ka ndodhë në ugjenë të tjetër që është ugjenëca e së mundive të brëndshme. Kjo është situata në ugjenëcat shqiptare, ndërkoj që ne para një ave, dhje ditë është mos gabojmë, kemi raportuar edhe një tjetër njarje të rëndë që ndodhi të tek ugjenëca infektive ku doktor Gendi Stroni u dhunua në ambjendet e punës në urgjenës nga një familjar i një pacienti tjesh për të bërë një gjithëpër. Kemi rastet të cila duket se kanë një të përbashkët. E para është mungesa ose mos rakordimi e asa që qua dhe konsiderohet si sistemi referencës i cili nga shumë qytetarë konsiderohet si shumë burokratik pasi e sërolat pacientin në shumë dyer dhe kërkon shumë vula dhe dyta pa pa mjaftu shmëria e që su tës që mbetet i njëti spital si në kohën e diktaturës për një qytet që asokohë ishte 200-250.000 banor dhe që sot për balon tiranën një milion banor plus urgjensat nga rrethe, pra konsiderohet që su të jasë sot e gjithidhen si spital i qytetit tiranës. Mirë, falem derit Erion Skandaj për gjithë informacioni që përcolle, ndërko në sërpritet një tjetër protest me madhe, si kur se informon kolego Skandaj në pamjekat specializant të cilët kanë shpërër pretendimet, pretendimet e tyre se ajo qka po ndodh në urgjensën kirurgikale në qëndrën spitalore universitare të tiranës është kërcënuese për ta si kurse shprehen të pak nashur për pjesën financiare. Ne do temi pas pak në një tjetër lidhje të drejt për drejt të kë zona e shkollës mes me Petronini Luarasi di qka po ndodhë atje për shkak të një banese që po prishet janë banorët të irrituar ma dje edhe të vendosur në mes të rrugës nuk lejojnë asë qërkullimin për të shprehur irritimin e tyre, do t'jim pas pak me pamjet e drejt për drejta, shkojmë në publicitet.